So ito ang Los Angeles Lakers ay very active ngayong offseason nila. Lagi nga sila kasing nababalita sa mga rumor, sa mga pagkuha ng mga players at sa mga possible na trade. At pati nga hanggang ngayon. Kaso meron niyang isang NBA analyst na nagsabi, itetrade niya daw itong si Anthony Davis para kay Damian Lillard. Di ba nga itong si Lillard ay narurumor din na babalita na gusto na rin daw umalis dito sa Portland Trail Blazers. At nung nagsimula nga yung mga balibalita na yan, maraming team nga ang nababalita din na gustong kunin itong si Damian Lillard at isa na nga itong Los Angeles Lakers doon. At nagresulta nga yun na itong si Colin Cowherd sa kanyang show na The Herd na sabihin niya na kung siya daw ang Los Angeles Lakers ay itetrade nga daw nila si Anthony Davis para kay Damian Lillard. At ang mga naging rason niya nga dahil daw, ito si Anthony Davis ay palagi na lang injured para sa Lakers at sinabi niya na yung total miss games daw ni Anthony Davis ngayong taon na ito ay mas marami pa nga na miss games sa buong karir ni Damian Lillard at sinabi niya nga rin na ang combo daw nito ni Anthony Davis at ni Frank Vogel ay hindi nga daw maganda at isa pang dahilan na sinabi niya dahil nga daw sa West ang Los Angeles Lakers at maraming malalakas na guards kailangan daw ng Lakers na superstar na gwardya para pang tapat doon sa mga gwardya din ng ibang team na malalakas So yan nga guys ang kanyang mga dahilan kung bakit niya daw i-trade itong si Anthony Davis para kay Damian Lillard. Now obviously hindi ito gagawin ng Los Angeles Lakers dahil yung combo na ito ni Lebron at ni Davis ay nangalo na ng championship. Bakit papalitan mo pa? Injury lang naman talaga sila ngayong season na ito kung bakit nga sa first round pa lamang ay nalaglag na sila. Pero kung healthy sila, panigurado na championship contender ulit itong team na ito kagaya nung nakita natin dun sa NBA bubble. So kayo ba guys, ano bang opinion nyo dito sa sinabi ni Colin Cowherd? Anton Davis for Damian Lillard? Comment down below your opinion. Para naman sa ating next news, ito naman si Zach Lavin na kasali nga sa Team USA ay nagpa-practice nga tungkol sa traveling violation ng Olympics dahil magkaiba nga ang rule sa NBA at sa FIBA o sa Olympics pagdating nga sa traveling violation na yan. At ito, panoorin nyo nga ang kanyang pag-aaral dito. You get the ball, you do this, the trap, yeah. So if you get the ball, wait, or even though you get it, quick first step and then the ball on the dribble. What about, the what about crossover steps? So say you're facing up again, okay. and you jab and go left. Is that drop? Like no. So anything where your foot leaves yeah. before the ball comes down. Yeah, I mean, you cannot move the pivot foot no matter what before you dribble. So if I want to go right, put the goddamn ball down. Yeah. Or exactly. you're going to be like really low and push the like you have to sell it to the referee like you cannot be just doing this so it's like shimmy yeah if you get here <laughs> you're okay with it whatever you're attacking right it's either drop and go yeah, like yeah. right away on catch or open up shimmy but if i'm on like the one i do this yeah okay so that's legal now too at para naman sa ating next news, ito namang Philadelphia 76ers ay tinanggihan ang trade offer mula sa Indiana Pacers dahil inoffer nga nila para kay Ben Simmons itong si Malcolm Brogdon at isang first round pick. Kaso itong Philadelphia ay tumanggi doon sa offer na yon, which is I think na good idea kasi sigurado na mas makakakuha pa sila na magandang deal para nga kay Ben Simmons. At para nga sa ating huling topic tungkol ito kay Clay Thompson dahil Mukhang nasa dagat na naman itong si Clay Thompson at this time nag instagram live nga siya at may nasabi siya doon sa kanyang live. Sabi niya nga daw na kung ang Warriors nga daw ay nasa playoffs ngayon at siya ay healthy, panigurado daw na ibang iba ang storya ng playoffs ngayon taong na ito. Banorin nyo. Man, you guys are watching the playoffs, it's hard for me to watch to be honest fellas. It's hard for you to, me to watch because I know if we was there, it'd be a different story, but you got to channel that energy into your workouts. That's called life. Rehab's going very well. I had a great day today. Made some huge strides. I got some jumpers up and I was... It just feels good to get up and down the floor right now, man. Sana bang opinion nyo guys? Sa ngayon ba kayo dito kay Clay Thompson na kung siya ay healthy, ang Warriors ay nasa playoffs, iba daw ang mangyayari dito. Comment down below your opinion. So yun nga lamang din para sa ating video ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayo mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!